En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y en el Consejo de la Judicatura, estamos conscientes de que atravesamos por momentos que exigen nuestra solidaridad, nuestro compromiso y, desde luego, nuestro profesionalismo. Por ello, hemos estado pendientes de atender todos los requerimientos que la ciudadanía, los usuarios, los litigantes tienen respecto a los servicios de administración de justicia que inciden en los aspectos más vulnerables de nuestra sociedad. Desde luego, la materia de la violencia familiar, la entrega y recepción de pensiones alimenticias no pueden suspenderse, porque las familias dependen de ello, tanto en su tranquilidad como en su subsistencia. Por ello, se han establecido guardias en las diversas instancias y edificios del Poder Judicial para atender estos requerimientos sociales. Les informo que para eficientar los trámites y servicios que presta el Tribunal Superior de Justicia en materia de alimentos y violencia familiar, las oficialías de parte comunes en los diferentes edificios sede de nuestra institución recibirán sus promociones en un horario de 8.30 a 15.30 horas todos los días de lunes a viernes. Asimismo, para agilizar y eficientar los procesos de recepción de pensiones alimenticias y acceso a los acuerdos generales para aquellos que no tengan firma electrónica y puedan utilizar las aplicaciones digitales de nuestra institución, se ponen a su disposición los teléfonos que aparecen enseguida. Lo anterior, para favorecer eh, cumplimiento de estos acuerdos y sobre todo que tengan los usuarios un medio para comunicarse y atender sus dudas y sus requerimientos. Haremos nuestro mejor esfuerzo para poder servir a la sociedad mexiquense en estos momentos. Ahora bien, a mis compañeras y compañeros servidores públicos del Poder Judicial, les informo con agrado que hasta el momento no tenemos reportado ningún caso de coronavirus entre los servidores públicos judiciales. Eso no implica que debamos de reducir las medidas de prevención, por el contrario, debemos estar pendientes de los anuncios de las autoridades sanitarias, tanto de la Federación como del Estado de México, para atenderlas puntualmente. Debemos cuidar nuestra salud y cuidar la salud de nuestros familiares. A los compañeros y compañeras que han atendido las guardias en materia penal y familiar en el Tribunal Superior de Justicia, mi respeto y mi solidaridad. Han cumplido cabalmente con su deber y desde luego el Estado de México les reconoce y el Tribunal les reconoce plenamente su dedicación, su compromiso y su entrega. Estamos pendientes constantemente en el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia para atender los requerimientos del personal de guardia y reducir al máximo las necesidades de servicios presenciales. Seguiremos aumentando el teletrabajo, el trabajo desde casa y trataremos de dictar las medidas necesarias para que las personas que cumplan con las guardias tengan la menor necesidad de acercarse a sus centros de trabajo. Para ello, en breve, a través de los conductos institucionales, se les harán llegar las indicaciones pertinentes. Compañeras y compañeros del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, debemos ser conscientes de los momentos que vive nuestra sociedad. Debemos cumplir con las altas responsabilidades de administrar justicia. Los invito a que desde sus casas continúen laborando, hagan teletrabajo, se comprometan a culminar con los procesos laborales que tienden. Aprovechen para ahondar en el estudio y en la resolución de los asuntos que tenemos pendientes. A quienes cumplen las guardias, les ofrezco mi presencia solidaria y constante para acompañarlos en esta etapa atípica de la vida en el Estado de México. Al público usuario le reitero nuestro compromiso institucional de estar pendiente y presente para atender las necesidades de servicios jurídicos que requiera la comunidad mexiquense. Muchas gracias. Calidad humana al servicio de la justicia.